வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சுவீங்க இப்போ இது ஷார்ட்டான ஸ்லீவுக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு நீளத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் இதில் வரைஞ்சு விட்டுருக்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இதில் அளவு எடுத்து வைங்க இப்போ இதில் ஃப்ரண்டில் ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் நம்ம அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்ப சென்டர்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்க அந்த ஜாயிண்ட் பகுதியில் ஒரு இன்ச் அளவு நான் அதிகமா எடுக்கிறேன் அதிகமா எடுத்த அளவுக்கு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து நம்ம ப்ளவுஸோட ஜாயிண்ட் வர்றது எது கீழே வரக்கூடிய வளைவு எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடையாளம் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அந்த தனித்தனி பீஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் மாற்றி வச்சுரக்கூடாது இப்போது ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் கரெக்டாக அந்தந்த பீஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே நீங்கள் வச்சு வச்சுருங்க இப்போது இது வந்து ஒரு ஸ்லீவுக்கு
லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குறதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வயலட் கலருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது இந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போது ஒன் சைடாக மடித்து வச்ச கிராஸ் பீஸ் இப்போது அது வந்து சென்டரில் மேலேருந்தே சைடு வரைக்கும் வர்ற மாதிரி வரும் அந்த பெரிய பீஸுக்கு அதுக்கும் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் அந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த பகுதியில் த்ரெட்டை வச்சு அப்படியே நம்ம கவர் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ இதில் நான் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் சின்ன பீஸ் வச்சுட்டு சென்டரில் அந்த கொஞ்சம் பெரிய பீஸை நம்ம வச்சு அந்த மூணையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் காலின் செலவு இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த நூல் இலைகளெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஸ் வச்சு நம்ம இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் காலின் செலவுக்கு இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த சின்ன பீஸ் மூணு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலேயே இது வருது இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன பீஸில் நம்ம கைனால் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் தச்சு விடும்போது அது நல்லா உங்களுக்கு பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ மூணுமே நம்ம தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம அந்த ஸ்டோன் பேட்ஜு அப்புறம் அந்த ஸ்டோன் செயின் எல்லாமே நம்ம ஒட்டி விடலாம் இந்த ஸ்லீவ் வந்து அந்த ப்ளவுஸோட ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் ஒட்டி விட்டால் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அது வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி வச்சு காட்டுறேன் நம்ம சைடில் ஜாயிண்டு பகுதி வரைக்கும் தான் அந்த எல்லாமே நம்ம வைக்கணும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸை வந்து ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறம் காமிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அந்த ப்ளவுஸோட அந்த ஸ்லீவை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்தாச்சு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து கிராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கிராஸ் கட்டிங் வர்ற மாதிரி இதில் ஒன் சைடில் மட்டும் அந்த பேட்ஜ் வந்து நான் வச்சு விட்ருக்கிறேன் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் வந்து இப்போ சென்டர் பகுதியிலேருந்து முன் பக்கம் அந்த வயலட் கலர் வர்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ இதில் எல்லாமே நான் ஒட்டி விட்டுருக்குறேன் இப்போ தான் அதை ஒட்டியிருக்கேன் இன்னும் ட்ரை ஆகலை பாருங்கள் அந்த சென்டருக்கு நேர் நம்ம அந்த வச்சுருக்கக்கூடிய அளவு எல்லாமே இருக்குது இந்த ஸ்லீவ் ஜாயிண்டையும் நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் இப்போது உள் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கவர் பண்ணுற மாதிரி தச்சுருக்குறேன் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஓவர்லாக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி தச்சுருங்க இதில் இப்போ நான் ஒரு தையல் தான் போட்டிருக்கிறேன் இன்னும் இதில் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு தையல் போட்டு விடணும் இது கொஞ்சம் கப் சைஸ் பெரிய சைஸாக வர்ற மாதிரி உள்ள ப்ளவுஸு இந்த மூன்று இன்ச் அளவுக்கு இந்த டாட் வந்து நான் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன்
ஜாயிண்ட் எல்லாமே லைனாக அந்த மாதிரி தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் சோட நல்லா கவர் பண்ண மாதிரி தச்சுருக்கிறேன் இந்த பைப்பிங் வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சு பேக் சைடில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தை ரெண்டு சைட்லேயும் வச்சு நம்ம எல்லாமே தச்சதுக்கப்புறம் அந்த பைப்பிங் எடுத்து அதுக்கு மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்டில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த லைனாக பைப்பிங் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த வயலட்டு கலர் வந்து பெரிய சைஸாக வரக்கூடிய அளவு வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் வர்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது இந்த கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதை ரைட் சைடில் பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து எதுக்காக நான் லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து டபுள் கலரில் வர்ற மாதிரி உள்ள ப்ளவுஸு இப்போ நீங்கள் ரைட் சைடில் வச்சுருந்தால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு முதுகு பகம் முக்காவசியும் இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சிரும் ரைட் சைடில் அப்புறம் நீங்கள் சாரீ போடும்போது அந்த வயலட் கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக தெரியாது அதனால இந்த வயலட்டு கலர் வந்து நம்ம பெரிய சைஸாக உள்ளது வந்து லெஃப்ட்டில் இருந்து ரைட் சைடு வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த எல்லோவும் இந்த வயலட்டும் சேர்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து முதுகு பாகத்தில் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த டபுள் கலர் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி தைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் இந்த டிசைனை இப்படி பண்ணியிருக்கிறேன் அதே சமயம் நீங்கள் ஒரே கலரில் பேக் சைடில் வர்ற மாடல் இதே மாதிரி உள்ள மாடலுக்கு நீங்கள் இந்த வளைவாக உள்ளது ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வர்ற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ அதே மெத்தடில் தான் அந்த ஸ்லீவ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வர்ற மாதிரி அப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது அந்த எல்லோவும் வயலட்டும் சேர்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த சில்க் சாரிக்கு அந்த ப்ளவுஸில் பேக் சைடு மாடலும் ஸ்லீவும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக அந்த ப்ளவுஸை நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல